আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু টেক ক্যাম্পাস আজকের ভিডিওতে দেখব কিভাবে আমরা ঘরে বসেই নিজে থেকেই পাসপোর্টের অনলাইনে আবেদন করব এবং কিভাবে আমরা পেমেন্ট করব কিভাবে আমরা পাসপোর্টটি হাতে পাবো অর্থাৎ পাসপোর্টের এ টু জেড আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব প্রথমে হচ্ছে আমরা গুগলে সার্চ করব ই পাসপোর্ট লিখে ওকে ই পাসপোর্ট লিখে সার্চ করলে হচ্ছে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে ই পাসপোর্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল সো এখানে আমরা ক্লিক করব এটি একটি গভর্নমেন্টাল ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ই পাসপোর্ট ডট গভ ডট বিডি সরাসরি আপনারা এই ওয়েবসাইটেও প্রবেশ করতে পারেন সো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর এখানে অনেক কিছু দেখতে পারবেন সো প্রথমে হচ্ছে আমরা অনলাইনে যেহেতু একটি অ্যাপ্লাই আমরা যেহেতু অনলাইনে অ্যাপ্লাই করব সো ডিরেক্টলি টু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পর প্রথমে হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে অর্থাৎ আপনার হচ্ছে নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তারপর আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সো আমি প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেই প্রথমে দেখা যাচ্ছে আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফ্রম বাংলাদেশ ইয়েস আমি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছি সো ইয়েসে দিব তারপর ডিস্ট্রিক্ট দিব তারপর হচ্ছে আপনার নিয়ারেস্ট যে অ্যাড্রেসটা আছে অর্থাৎ আপনার নিকটবর্তী আপনার যে নিকটবর্তী উপজেলা আছে সেই উপজেলাটির নাম দিবেন ওকে তারপর নিচে দেখতে পারবেন যে আপনি কোন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে এই পাসপোর্টটি গ্রহণ করবেন তারপর হচ্ছে আমি কন্টিনিউ ক্লিক করব ওকে কন্টিনিউ ক্লিক করার পর আপনি যে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে হচ্ছে পাসপোর্টের আবেদনটি করতে চান সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি দিবেন ইমেল অ্যাড্রেসটি যা সচল থাকে সে সেটা আপনারা লক্ষ্য করবেন তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়ার পর কন্টিনিউ ক্লিক করবেন ওকে আমি কন্টিনিউ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনার যে ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়েছেন সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি আবার এখানে দেবেন দেওয়ার পর হচ্ছে একটা পাস পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হবে এবং মিনিমাম সিক্স ক্যারেক্টারে হতে হবে ইভেন এখানে আপার কেস এবং লোয়ার কেস এর কম্বিনেশন করে হচ্ছে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষর ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে পাসওয়ার্ডটা দিবেন আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি খুবই ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে আমরা প্রতিটি প্রসেস আমরা দেখব সো তারপর হচ্ছে আপনার এখানে নামটা দিবেন অর্থাৎ যার নামে হচ্ছে আপনি পাসপোর্টটা করতে যাচ্ছেন আপনি যদি নিজে পাসপোর্ট করতে করে থাকেন তাহলে আপনার নিজের নাম এখানে দিবেন সো মনে রাখবেন নামটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এনআইডি কার্ডের সাথে ম্যাচ করে দিতে হবে অর্থাৎ এনআইডি কার্ডের যে নামটি আছে সেই নামটি দিতে হবে সো এখানে গিভেন নেম এবং সার নেম অবশ্যই দিতে হবে সার নেমটা কিন্তু মাস্ট ফিল আপ করতে হবে ওকে অর্থাৎ আপনার সাথে যদি থাকে যে রফিক হাসান সেক্ষেত্রে হচ্ছে রফিক দিবেন গিভেন নেম হাসান দিবেন হচ্ছে সার নেম অথবা যদি নাম থাকে রফিক সেক্ষেত্রে রফিকটা দিবেন সার নেম অর্থাৎ সার নেমটা মাস্ট ফিল আপ করতে হবে তারপর আপনার একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার দিতে হবে তারপর ক্লিক করতে হবে আই এম হিউম্যান ওকে আই এম হিউম্যানে ক্লিক করার পর আপনি হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর আপনার ইমেল আপনার ইমেল অ্যাড্রেসে একটা মেল পাঠানো হবে কনফার্মেশান মেল অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ করার জন্য একটা কনফার্মেশান মেল পাঠানো হবে ওকে সো আমি মেলটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর এখানে ক্লিক হেয়ার দেখা যাচ্ছে এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করব ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করার পর আমার অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেই অ্যাকাউন্টটি কিন্তু আমি যে অ্যাকাউন্টটি তৈরি করলাম মাত্র সেই অ্যাকাউন্টটি কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সো এখন কিন্তু আমরা সাইন ইন করতে পারি যেহেতু আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এখন আমরা সাইন ইন করতে পারি সো আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে সাইন আপ করলাম অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম সেই ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি সাইন ইনে ক্লিক করব ওকে সাইন ইনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাকাউন্ট একটা অপশন আছে আরেকটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই ফর নিউ ই পাসপোর্ট সো আমি যেহেতু অনলাইনে আবেদন করব বা অ্যাপ্লাই করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই ক্লিক করব অ্যাপ্লাই ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু তথ্য এখানে দিতে হবে অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ আপনার ইনফরমেশান প্রোভাইড করতে হবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন পাসপোর্ট টাইপ অর্থাৎ আপনি যদি সাধারণ মানুষ হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে অর্ডিনারি পাসপোর্ট দিবেন 
আর আপনি যদি गवर्नमेंट এমপ্লয়ি হয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে অফিশিয়াল পাসপোর্ট দিবেন সো আমি সাধারণ সো আমি অর্ডিনারি পাসপোর্ট সিলেক্ট করলাম তারপর যে ইনফরমেশনটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ইনফরমেশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আই অ্যাপ্লাই ফর মাইসেল অর্থাৎ আপনি যে অ্যাকাউন্টটি তৈরি করেছেন সেই অ্যাকাউন্টটি আপনি নিজের জন্যই ফর্মটি ফিলআপ করছেন কিনা সো এরপর হচ্ছে নাম তারপর হচ্ছে প্রফেশনটা দেওয়ার পর প্রফেশনটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আপনি হচ্ছে প্রফেশন সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন হাউস ওয়াইফ ফার্মার লেবার এগুলো দিলে হচ্ছে কোনো ধরনের ডকুমেন্টস লাগবে না ঠিক আছে আর আপনি যদি সাধারণত ট্রাই করবেন হচ্ছে আপনার রিয়েলি রিয়েল যে অকুপেশনটা আছে সেটাই দেওয়ার তারপর হচ্ছে আপনার ফোন নাম্বারটি দিবেন ফোন নাম্বারটি কিন্তু অবশ্যই অ্যাক্টিভ ফোন ফোন নাম্বার হতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ যে জেলায় আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন সে জেলায় তারপর হচ্ছে সে জেলায় হচ্ছে আপনি বাই বার্থ জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সেটি দেবেন এবং আপনার ডেট অফ বার্থ কিন্তু এনআইডি এনআইডির সাথে ম্যাচ করে দিতে হবে এটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সো দেওয়ার পর আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করবেন ওকে তাহলে তাহলে পার্সোনাল ইনফরমেশান দেওয়া হয়ে গেল এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার এনআইডিতে যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে সে অ্যাড্রেসটি এখানে দিবেন ওকে এটা কিন্তু পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি একই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এজ এ প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দিয়ে সিলেক্ট করে দেবেন আমার মনে হয় যে এটা করাই ভালো কারণ এ এক্ষেত্রে হচ্ছে ভেরিফিকেশন কম হবে তারপর রেগুলার পাসপোর্ট অফিস এখানে ক্লিক করে কন্টিনিউ ক্লিক করব ওকে কন্টিনিউ ক্লিক করার পর আইডি ডকুমেন্টস অর্থাৎ আপনার যদি পুরাতন কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অর্থাৎ আগে যদি কোনো এমআরপি পাসপোর্ট থাকে বা ই পাসপোর্ট থাকে আপনি যদি নতুন করে নবায়ন করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে এমআরপি দিবেন আর যদি আপনার পাসপোর্ট না থেকে থাকে তাহলে নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর ডো ইউ হ্যাভ পাসপোর্টস অফ আদার কান্ট্রিজ এখানে ক্লিক এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার আগের মানে অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট আছে কি না সো আমার নাই সো নো দিলাম আমি এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এনআইডি নম্বর অর্থাৎ আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটি এখানে খুব সাবধানতার সাথে ফিল আপ করে সেভেন কন্টিনিউ ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর প্যারেন্টাল ইনফরমেশান অর্থাৎ আপনার বাবা মার ইনফরমেশান এখানে দিবেন আপনার বাবা মার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনুসারে কিন্তু এটা দিতে হবে সো যদি আপনি না দিতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আননোনে ক্লিক করতে পারেন ঠিক আছে আর যদি দিতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে আপনার মা বাবার এবং আপনার মায়ের এনআইডি কার্ডের সাথে ম্যাচ করে হচ্ছে আপনার এখানে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে সেভেন কন্টিনিউয়ে ক্লিক করতে হবে ওকে দেওয়ার পর স্পাউস ইনফরমেশান অর্থাৎ আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেরিট দেবেন আর যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে সিঙ্গেলে ক্লিক করবেন সিঙ্গেলে ক্লিক করলে কিছুই লাগবে না কারণ আপনি তো সিঙ্গেল সো আপনি যদি মেরিটে ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডের ইনফরমেশান এখানে দিতে হবে নাম দিতে হবে তারপর হচ্ছে প্রফেশন দিতে হবে ওকে দেওয়ার পর কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব তারপর হচ্ছে পাসপোর্ট অপশন অর্থাৎ আপনি কত বছরের জন্য পাসপোর্টটা করতে যাচ্ছেন পাঁচ বছরের জন্য নাকি দশ বছরের জন্য এবং এটা হচ্ছে আটচল্লিশ পেজের হবে পাঁচ বছরের জন্য যদি করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে চার হাজার পঁচিশ টাকা পড়বে আর যদি দশ বছরের জন্য করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পড়বে সো আমি পাঁচ বছরের জন্য করছি আপনারা ট্রাই করবেন যদি আপনার বয়স কম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দশ বছরের জন্য করার জন্য এটা রিকমেন্ড থাকবে কারণ এটা একটা প্রসেস এই প্রসেসটা করতে আসলে সময় লাগে সো দশ বছরের জন্য করাটাই ব্যাটার সো আমি পাঁচ বছর দিয়ে দিচ্ছি তারপর সেভেন কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব ওকে করার পর আপনি এটি মানে কীভাবে নিতে চান রেগুলার ডেলিভারিতে নিতে চান নাকি এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে নিতে চান এক্সপ্রেস ডেলিভারি হচ্ছে আপনি দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি নিতে চান অর্থাৎ আপনার যদি আর্জেন্ট পাসপোর্টটা দরকার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সপ্রেস ডেলিভারি দিতে পারেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে দুই হাজার টাকা এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে আর যদি রেগুলার ডেলিভারি দেন অর্থাৎ আপনি একুশ দিনের মাথায় নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি রেগুলার ডেলিভারি দিতে পারেন আর এক্সপ্রেস ডেলিভারি দিলে হচ্ছে আপনাকে সাত দিনের মধ্যেই পাসপোর্টটা পেয়ে যাবেন ওকে সো আমি রেগুলার ডেলিভারি দিলাম এবং সেভেন কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব ওকে তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি একটি ওভারভিউ করবেন অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি হচ্ছে চেক করবেন যে হচ্ছে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো আপনি এখানে প্রোভাইড করেছেন আপনার নাম তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস বাবা মার নাম মোবাইল নাম্বার তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস
এই সব ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন তো আপনি হচ্ছে রিচেক করার পর আপনি হচ্ছে ডিক্লারেশন দিবেন ডিক্লারেশন অফ কনসেন্ট অর্থাৎ আপনার সম্মতি আছে কি না যে আপনি আমার আমার যে তথ্যগুলো দিয়েছি সে তথ্যগুলো সঠিক দেওয়ার পর আপনি টিকে ক্লিকে দিবেন ওকে দেওয়ার পর কনফার্ম অ্যান্ড প্রসিড টু পেমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন ওকে আমি অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট করে দিয়েছি কিন্তু আমি এখনও পেমেন্ট করি নাই ঠিক আছে সো এখন আমার যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পেমেন্ট করতে হবে ওকে সো পেমেন্ট করার জন্য আপনাকে হচ্ছে এক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আইডি দেওয়া হয়েছে সো আপনি যদি অনলাইনে পেমেন্ট করতে চান তাহলে একদম কোনো ঝামেলা নাই একদম ঝামেলা ছাড়াই আপনি হচ্ছে পেমেন্ট করতে পারেন আর অফলাইনে পেমেন্ট করতে হলে আপনাকে ব্যাংকে গিয়ে টাকাটা জমা দিতে হবে সেই টাকা জমা দেওয়ার পর ব্যাংক থেকে একটা হচ্ছে রসিদ দেবে সেই রসিদটা হচ্ছে আপনাকে সেই আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে জমা দিতে হবে কি কি জমা দিতে হবে সেটা আমি পরে বলছি সো আমি অনলাইনে পেমেন্ট করব যেহেতু ঝামেলা করতে চাচ্ছি না সো অনলাইন পেমেন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর অনলাইন পেমেন্টটা হবে এক পে যে সফটওয়্যার আছে প্লে এক পে অ্যাপ্লিকেশান এক পে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হচ্ছে পেমেন্ট করব সো অনলাইন পেমেন্ট দেওয়ার পর কন্টিনিউ ক্লিক করলাম এবং হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কার্ডের মাধ্যমে আমি পেমেন্ট করতে পারি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারি এখানে অনেকগুলো অপশান আছে তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আমি পেমেন্ট করতে পারি তারপর হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে ওয়ালেটস ওয়ালেটের মাধ্যমে আমি পেমেন্ট করতে পারি সো আমি হচ্ছে বেসিকলি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করব অর্থাৎ বিকাশ নগদ রকেট এগুলোর মাধ্যমে পেমেন্ট করব সো আমি বেছে নিচ্ছি হচ্ছে নগদ আমি যেহেতু নগদে পেমেন্ট করব আমার টাকা নগদে আছে অর্থাৎ ঠিক আছে চার টাকা বিকাশের বা রকেটের নগদের ফি সহ হচ্ছে চার টাকা তারপর পে পে নাও ক্লিক করব ক্লিক করার পর ইএসএ ক্লিক করব ওকে সো ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর যেহেতু আমার নগদের টাকা সো নগদে যে আপনার যে নাম্বারে হচ্ছে যে নগদ নাম্বারে হচ্ছে আপনার টাকাটা আছে সে নগদ নাম্বারটা দেবেন দেওয়ার পর হচ্ছে সেই নাম্বারে একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে কোডটা হচ্ছে আপনি এখানে প্রোভাইড করবেন ওকে সো আমি হচ্ছে সেই ওটিপিটা দিলাম দেওয়ার পর হচ্ছে আপনার নগদের পিনটা দিয়ে দিবেন পিনটা দেওয়ার পর প্রসিডে ক্লিক করবেন ওকে অলরাইট দেখতে পাচ্ছেন যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিটেড অর্থাৎ পেমেন্ট করার সাথে সাথে কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট হয়ে গেছে এবং আপনাকে প্রিন্ট সামানি এবং হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান অনলাইন যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে সেটি কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রিন্ট সামারি এই প্রিন্ট সামারি এবং অ্যাপ্লিকেশন দুটোই কিন্তু আপনাকে সেভ করে রাখতে হবে সো প্রিন্ট সামারিটা হচ্ছে পিডিএফ আকারে একটা ফোল্ডারে সেভ করে রাখবেন এটা প্রিন্ট করে নিয়ে যেতে হবে ওকে প্রিন্ট সামারিটা সেভ করা হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ আপনি যে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন সেটার একটা কপি হচ্ছে আপনি এখানে ডাউনলোড করলেন ওকে সো দুইটাই হচ্ছে একটা ফোল্ডারে ভালোভাবে রেখে দিবেন অল রাইট তারপর হচ্ছে আমাদের একটা পেমেন্টের রসিদ হচ্ছে আমাদের কালেক্ট করতে হবে সো এটার জন্য হচ্ছে অনলাইন যে রেজিস্ট্রেশন আইডি আছে সেই রেজিস্ট্রেশন আইডিটা হচ্ছে এখান থেকে কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর আমরা হচ্ছে পাসপোর্ট ফিস যে অপশনটা আছে সেই অপশনটাতে ক্লিক করব অল রাইট পাসপোর্ট ফিস অপশনটাতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক হেয়ার ক্লিক হেয়ার এবং ক্লিক হেয়ার তিনটা ক্লিক হেয়ার আছে সো আমি প্রথম যে ক্লিক হেয়ারটা আছে সেখানে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পর এক পের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে হচ্ছে আমাদেরকে প্রবেশ করাবে প্রবেশ করানোর পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনি আপনার পাসপোর্টের যে অ্যাপ্লিকেশন আইডিটি আছে সেই আইডিটি হচ্ছে এখানে দিয়ে দেবেন অর্থাৎ ও আইডিটা ও আইডিটা যে কপি করলাম সেই আইডিটা দেবেন দেওয়ার পর হচ্ছে জমা দিনে ক্লিক করতে হবে ওকে জমা দিনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার পেমেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছে সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এবং কত টাকা আমি পে করেছি সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এবং একদম লেফট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ভিউ গ্রিন কালারের ভিউ একটি অপশন আছে এই ভিউয়ে ক্লিক করব ভিউয়ে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে পেমেন্ট রসিদ অর্থাৎ আমি যে পেমেন্ট করেছি সেটার একটা রসিদ কিন্তু আমি এখানে ডাউনলোড করতে পারবো সো এটা কিন্তু আমি ডাউনলোড করে নিচ্ছি 
सो पेमेंट रसिदा डाउनलोड कर रईट सो हमारे पेमेंट रसिदा क्योंकि डाउनलोड हो गए प्रिंट सामारि तर हे डाउनलोड एप्लीकेशन अर्थात एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन से हे पेमेंट रसिद ये तीनटा जिन हमें डाउनलोड कर निल तीन फर्म वीनटा हे डकुमेंट हमें प्रिंट करते हैं जेको कम्पिटार दुकान के प्रिंट कर ठीक है प्रिंट करार पर आनी हे आंचलिक पासपोर्ट अफिसे जा सो आंचलिक पासपोर्ट अफिसे जावर आगे हमें अपन एनआईडी कार्डर जो फटोकपि आते नीबें एवं आपनर जदि इनियन थे से क्षेत्र में इनियन चेयरमैन हे परिचयपत्र कि पौरसभा मेयर परिचयपत्र पौरसभा परिचयपत्र तरह हे अपनी आपनर पासपोर्ट अफिसे जा सो परिचयपत्र हे मैंडेटरि ना तब अनेक पासपोर्ट अफिस हे रिक्वयर कर पाँचटा डकुमेंट हे अपनी नहीं जाबन साथे हे अपन जे अरिजिन नैशनल आईडी कार्ड आज से साथ ही जा पाँच टी डकुमेंट हे अपनी पिन आप कर जमा दीबें प्रथम हे आंचलिक पासपोर्ट अफिसे जमा दीबें जमा देवर पर आपना के हे एक सरियल दिवे अपना के हे बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करार्जन हे एक सरियल दाड़ाते हैं अर्थात अपनार डकुमेंटगुल्लो हे तब ने पर हे अपना एक सरियले दाड़ाते हैं और आकटा कथा से आना क्यों अवश्य पासपोर्ट अफिसे सकाल सकाल जाते हैं कारण सकाल सकाल गेले हे अपनी सरियल गए थकते पर कारण पासपोर्ट अफिस हे साधारण सकाल सकाल आठटा थे हे अपार दोपुर एक बारोटा पर्यत हे ता एनरोलमेंट ने अर्थात अपन कागजपत्र जमा ने एनरोलमेंट ने बोमेट्रिक एनरोलमेंट ने बोमेट्रिक एनरोलमेंट हे अपार फिंगार प्रिंट चोखे आईरिस तपर हे अपार सन ने हे अपार से दिन का क्या शेष आपना के हे एक स्लिप दिए दे ठीक है जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो जाए तक हम आपना एक तरा स्लिप दिए दे स्लिपट क्यों खूब ही गुरुतपूर्ण से स्लिपटा हे अपनी जत्न सहकारे रेखे दीबें एवं एकुश दिन पर जे ओखने स्लिपर मध्य लेखा आज है जे आपनर एकुश दिन पर हे अपनी से पासपोर्टा पे जा पासपोर्टा हे पवार पवार आगे हे अपना के अपनार मोबाइले एक नोटिफाई कर जे तरह एक मेसेज दिए नोटिफाई कर पासपोर्टा रेडी अपनी पासपोर्ट अफिशे एस अपनी पासपोर्ट नहीं जान ठीक है इमेल हे इमेल कर ठीक है एक पुलिस भेरिफिकेशन अर्थात अपनार निकटवर्ती थाना अपनर आनी जे थाना हे अपनी बसबाज कर थाना थे हम आपके एक कल करा जो आपनर पासपोर्टर जो अपनी आप आवेदन करो so, आपना के हे तक तो कि डकुमेंट चाहते परे ता जमन एनआईडी कार्ड फटोकपि आपनर बाबा मार एनआईडी कार्ड एगू चाहते परे सो यो हमें अपनी रेडी रखबें सो यो हमें अपनी दिए देवें से क्षेत्र देवर पर आपनर हे पुलिस भेरिफिकेशन कमप्लीट हो जाए ठीक है सो पुलिस भेरिफिकेशन क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट पुलिस भेरिफिकेशन हे अपार पजिट रिव्यूटा हे अपार पासपोर्ट अफिसे सेंड कर जो अपना हे अपार एन आईडी कार्ड अपनार लोकेशन बाबा मार नाम सब किस हे ठीक आो से क्षेत्र में हे अपार पुलिस भेरिफिकेशन हो जा अपनार एकुश दिन पर हे एक दिन आगे आपना के एक मेल करा मेसेज देवे फोने अपन मोबाइले जो अपन पासपोर्टा रेडी तो जी डेटे हे अपना जो बोलें से डेटे हे अपनी गए से पासपोर्ट संग्रह करबें ठीक है सो ये हे खुबी स्मार्टलि खूब इजिली हमें अपनी पासपोर्ट करते दिन जाते हैं पासपोर्ट अफिस एक दिन हे अपन कागजपत्र जमा और एनरोलमेंट एक दिन ही आकटा हे अपना जेदिन पासपोर्ट रेडी हो से दिन हे अपना गए पासपोर्टा नहीं आसते हैं सो यो हे पासपोर्ट सो को शुद्ध जाना थे को कोश्चन थके थे से क्षेत्र में हमारे कमेंट बक्स जानाते पर जी हमें ये जिनिस बुझी नहीं जिसार दरकार ठीक है सो यो आजकल भिडियो आशा करी भिडियो अपन भलो लागे टैक टेम्पासर साथ ही थकूँ थैंक यू अल अल द बेस्ट